Okay, ito po yung tinatawag natin na 4-in-1 Teacher's Tools version 1.1. Tinawag po natin siyang version 1.1 dahil ito po yung modified version ng naunang 4-in-1 Teacher's Tools. Dahil sa naunang 4-in-1 Teacher's Tools ay merong mga pagkakaiba. Uh, merong mga kunting dapat nating baguhin at ayusin. At dinagdagan po din natin ito ng subject para sa mga live teachers para magamit din po nila ito. Dahil alam po natin na sa buong Pilipinas ay marami din po mga live teachers. Lalo na po sa BRMM. Okay, B-E-R-M-M. Okay? So, ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano po ito gumagana at kung paano po ito ginagamit. Ito? Hindi po ninyo kailangan i-delete yung buong folder na i-download nyo sa naunang uh, tutorial po natin. O, gagamitin din po natin yon pero idadagdag nyo lang po ito doon sa folder na yon para gumana po itong LRMDS offline. Ito? So, mari po kasi itong gumana, magagamit nyo po itong LRM Days Offline kahit wala po kayong internet connection. Papakita ko mamaya. Okay? So, kung paano din po ito i-download at ilalagay doon sa folder nyo, ipapakita ko din po sa hulihan ng video tutorial na ito. Okay? So, una, ipapakita ko muna sa inyo kung paano gumagana ng LRM Days Offline. Step by step po, lahat ng nandito po sa loob, Itong class record, reading sheet, score sheet, papakita ko po sa inyo lahat yan kung paano gumagana, kung paano mag-hide uh, mag ng rows, at kung paano ay print. Okay, umpisa natin, LRMDS offline. Kiklik lang po natin yan. Okay, ayan na po. Nakapasok siya kahit walang internet connection. So, click lang po natin dito, key to 12. Click natin grade 3. Kung grade 3 ka, pipiliin natin yung subject natin. Then, click lang po natin yung gusto natin i-download. Okay? So, yan. Then, click po tayo dito sa gilid. Pagkapasok po niya, punta po tayo dito. Ayan po yan. Hindi po natin yan i-download. Click lang po natin dito. Okay? Then, select po tayo kung saan folder natin is set. Click po natin save. Ayan po. Okay? Para mapuntahan natin kung saan siya napunta, right-click lang po natin to. Ayan. Then, punta po tayo show and folder. Okay, ayan na po. Ayan po siya. Ito po siya. Nakahilat. So, maring po natin yung gamitin. So, back tayo. Maring tayo po dito. Ayan. Hanap tayo ulit ang gusto natin. I-download. Click. Kung subject. Ayan po. So, yun lang po. Okay. So, para makabalik doon sa 4-in-1 teacher's tools, click lang po natin yung close button. Ayan. Okay, so umpisahan natin dito kung paano ito gagana yung class record, yung score sheet at reading sheet. Hindi po yan gagana kung hindi po natin ito na tawag ito kung hindi natin ito na fill up. Ha? Dahil lahat ng dito na dito na hinihingi ay mapupunta sa tabi. Okay, so follow the format. Okay, up slot. Tapos tayo sa position, drop down option. Picture 1, school name. Okay. Then, school ID. Wagawa lang po. Escape. Then, mission. Region. and section one po school year po drop down option po tayo yeah. school head then position sa school head drop down option po tayo okay so ayan ganda okay ngayon pag clinic po natin ito, pupunta po, dadalhin po tayo sa class record sheet. So, maaari din po, kung mas prefer nyo po dito sa baba, maaari po kayo mag-click yan. Dadalhin na po kayo doon. Okay? So, yun. Pansinin po natin. Pari-pariho lang data. Ayan. Nandiyan na po. Ayan. Yung nilagay ko doon sa labas. At nandiyan na rin po sa baba. Automatic po yan yung pangalan. So, lang po pa po yan. Walang laman. Panundig po dito. Walang laman. Okay? So, 
dito, click natin yung class record. So, sa class record, wala kayong pwedeng galawin maliban sa names ng bata. So, hindi niya makiklik yung iba. So, dito yung quarter. So, the first quarter, second quarter, fourth quarter. At maraming po nyo palitan yung subject. Drop down option lang po. Click nyo po. Yan. So, kumating po lang babago po yung uh, ito, yung percentage niya. Yung written works, kung ano yung percentage niya at yung performance sa ito. So, depende po sa subject. Okay. Batay po ito sa different order. Yung nirelease ng get ed patungkol po sa yan. Tungkol sa grading system. Ayan. 40-40. Dahil ang subject natin ay mathematics, 20 po yung quarterly assessment. Okay? So, ngayon, dito hindi nyo na po kailangan maglagay ng numbers. Dito lang po kayo kung nag-click, hindi nyo po yan nag-click, automatic po yan magkakaroon ng numbers. siguro po kamu. So, kailangan uh, lagi po um, masave ninyo para hindi na wala yung data. Okay? So, ayan. So, yung bawa sobrang dami pa ng bata nyo, magpagbabawas tayo ng uh, sobrang pang dami ng space ng rows. So, magbabawas po tayo dito. I-highlight. Click lang po natin po. Tapos, uh, then, right click po tayo sa minute. So, ayan. So, po yun po kung paano mo dito po ha sa dito po tayo mag highlight yan select po natin po select po natin po yung share nito select po po natin yung okay okay so, ganun lang po so kung para i-alisin naman po natin select po natin sa dito tapos try to put tayo sa gilay yung unhide yan fast and easy okay so punta po tayo dito possible score so, magayon muna natin ok tapos 50 ok dito 5, 5, 5 basta gawagawin ko lang to para ipakita lang sa inyo kung paano gumagana no? ok 0, 0, 0 pero sa performance stats malabo ma 0 yung bata so gusto ko lang kasi ipakita dito kung gagana yung fail or past yung score nila no? ok tapos dito kung lumagpas po yung score na nagagay nyo doon sa highest possible score ito po yung lalabas input number less than or equal to HPS ibig sabihin ng HPS is highest possible score so ito po hindi ko po binago ayun po ito sa ito po hindi ko sa reeling akin Uh, hindi ko lang po alam kung sino ang author nito uh, hindi ko na-check uh, minodify ko lang po dinagdagan ko lang po ng grading sheet at score sheet pero itong class record hindi po akin no? so ang intention ko lang po para makatulong po sa inyo uh, dinagdagan ko lang po ng grading sheet at score sheet at ng offline LRM ok, cancel po natin then lagay tayo ng kumay na nag natin, huwag mo natin kalimutan okay para hindi mawala, doon tayo sa score, quarterly exam 10 10 okay 45 45 yan okay, save natin ulit okay, pwede nyo i-click 
control S or ang click save button then punta tayo sa bleeding sheet ayan na po punta tayo sa bleeding sheet ayan automatic po yan ang karawan ng page ang bata okay so maaari din po tayo dito ng dili magbawas ng rules highlight lang po natin dito tapos Pakita ko sa inyo kung paano yung print Punta po tayo sa file Then click po natin print Ayan So nakalong na po siya So para sa hindi pa namang buwan Fit po lang nyo po ito I Click po lang po fit So sumarin nyo po one page lang lahat Ayan Or Gawin po natin mga uh, kung marami ang bata Mas maganda na Kung hindi mo lang yung lagyan doon ng one Para malaki siya Paano mag-sit ng papel na long? So, dito po. Ulitin po. Page set up po tayo. Page set up. Tapos click po natin ang option. And document size. Visual design po tayo. Then click po natin inches. Ang long po ay 8.5 by 13. Yan po ang size ng mga long natin dito. Click po natin okay. Then click natin okay. Click then okay. So, ayan na po. Yung dalawang page ka po. Dahil yung tool natin ay hindi natin um, nakalagay na one page na. Okay? So, is back tayo. Reading sheet. The same process. Kung magbabawas tayo, tinuro ko na kanina. Ayan. Print. So, ganun din po. Kung papalitan natin ang papel. Options. Okay? User defined. Then, inch. Inch. 8.5. Ganun din po sa score sheet at sa paano uh, lang nyo kung paano kayo ginawa sa class record sa grading sheet at kung paano mong boss. Okay, so ngayon, maaari kayong tumuloy dun sa start menu. Para sa mga hindi ko pa subscriber, maaari kayong mag-click dito. Click nyo lang po yan. Tutuloy na po kayo sa, sa page. Sa channel ko nga pala sa YouTube channel para makasubscribe po, po kayo at laging updated kung anong meron tayong mga Uh, ina-upload ng mga video tutorials. Kasi marami pa pa akong pinag-iisipang gawing mga tools ng teachers na magamit nila para mapadali. Hindi lang po nila, kundi tayo po. Ako din. Ay, ginagawang po ito. Hindi ko talaga gumawa ng mga tools dito pa lang sa school namin kasi uh, nakikita ko po sa ibang busy po ng mga teachers. Lalo na po ako ay sa ito. Kaya ang ginagawa ko na lang pag vacant time ko, dahil half day lang naman ang ICT, so gumagawa po ako ng mga tools. At isa na po dito, itong ginawa ko, yung 4-in-1 Teacher's Tools version 1.1. Abangan nyo po yung all-in-1 Teacher's Tools ko po. Okay? So, yun. Okay, panoorin nyo po kung papaano po natin i-upgrade ang inyong 4-in-1 Teacher's Tools na na-download nyo na po. 